ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എയർഫോഴ്സ് കോമൺ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഡിഫൻസ് ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ ഫ്രണ്ട്സ് പ്രധാനമായും എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എക്സാം ഡേറ്റ് എന്നിവയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കുന്നത് ഏജ് ബ്രാഞ്ച് ഒഴിവുകൾ എന്നിവ ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകുന്നുണ്ട് സോ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു കോഴ്സിലേക്കുള്ള എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫ്ലൈം ബ്രാഞ്ചിലേക്കുള്ള എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് അഥവാ പൈലറ്റ് ആവാനുള്ള എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കാൻഡിഡേറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് മാൻഡേറ്ററിലി പാസ് വിത്ത് എ മിനിമം ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്സ് ഈച്ച് ഇൻ മാത്സ് ആൻഡ് ഫിസിക്സ് അറ്റ് പ്ലസ് ടു ലെവൽ അപ്പോൾ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്ലസ് ടുവിന് ഫിസിക്സിനും മാത്തമാറ്റിക്സിനും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വിധം മാർക്ക് നേടിയിരിക്കണം അപ്പോൾ പൈലറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈം ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു സയൻസ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ കൂടാതെ ഗ്രാജുവേഷൻ വിത്ത് മിനിമം ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഡിഗ്രി കോഴ്സ് ഇൻ എനി ഡിസിപ്ലിൻ ഫ്രം എ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിത്ത് എ മിനിമം ഓഫ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്സ് ഓർ ഇക്വലൻറ്റ് കൂടാതെ ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തെ ഡിഗ്രിയാണ് അതും സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് നേടിയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ബി ഇ ഓർ ബി ടെക് ഡിഗ്രി ഫോർ ഇയർ കോഴ്സ് ഫ്രം എ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിത്ത് എ മിനിമം ഓഫ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് ഓർ ഇക്വലൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബി ഇ ഓർ ബി ടെക്ക് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്കോടെ പാസ്സായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കൂടെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൻഡിഡേറ്റ് ഹു ഹാവ് ക്ലിയർഡ് സെക്ഷൻ എ ആൻഡ് ബി എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് അസോസിയേറ്റ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇന്ത്യ ഓർ എയർനോട്ടിക്കൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫ്രം എ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിത്ത് എ മിനിമം ഓഫ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് ഓർ ഇക്വലൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ക്വാളിഫിക്കേഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും ഉള്ളവർക്കും ഈ ഒരു കോഴ്സിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ഡ്യൂട്ടി നോൺ ടെക്നിക്കൽ ബ്രാഞ്ചസിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് പാസ് ഒരു പ്ലസ് ടു ആൻഡ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി മിനിമം ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഡിഗ്രി കോഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്ലസ് ടു പാസ്സായിരിക്കണം സയൻസ് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമല്ല കൂടാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിസിപ്ലിനിൽ ഡിഗ്രി നേടിയിരിക്കണം ബി എ ആവാം ബി കോം ആവാം ബി ബി എ ബി എസ് സി എന്തുവാം കൂടാതെ അതിന് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് കൂടെ നേടിയിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ബ്രാഞ്ചാണ് പാസ്ഡ് പ്ലസ് ടു ആൻഡ് ഡൺ ഗ്രാജുവേഷൻ ഇൻ എനി ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്ട്രീം വിത്ത് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്സ് ഓർ ഇക്വലൻറ്റ് ഫ്രം എ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് പ്ലസ് ടു പാസ്സായിരിക്കണം പ്ലസ് ടു ഏതായാലും മതി കൂടാതെ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഡിഗ്രി നേടിയിരിക്കണം സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജോടെ പാസ്സായിരിക്കുകയും വേണം ബി കോം ഡിഗ്രി വിത്ത് മിനിമം ത്രീ ഇയർ കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ബി ബി എ വിത്ത് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഇൻ ഫിനാൻസ് നെക്സ്റ്റ് ബാച്ചിലർ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് വിത്ത് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഇൻ ഫിനാൻസ് ഓർ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് വിത്ത് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഇൻ ഫിനാൻസ് ഓർ ക്വാളിഫൈഡ് സി എ സി എം എ സി എസ് സി എഫ് എ നെക്സ്റ്റ് ബി എസ് സി വിത്ത് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഇൻ ഫിനാൻസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അക്കൗണ്ട്സ് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അടുത്തത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബ്രാഞ്ചിലേക്കുള്ള എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് പാസ്ഡ് പ്ലസ് ടു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ വിത്ത് ഫിഫ
ജിയോ ഫിസിക്സ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ബയോളജി വിത്ത് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് ഇൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പേപ്പേഴ്സ് പുട്ട് ടുഗതർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് പോസ്റ്റ് പ്ലസ് ടു വേണം പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി പി ജി വേണം അത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് വേണം ദെൻ പ്രൊവൈഡഡ് മാത്സ് ആൻഡ് ഫിസിക്സ് വെയർ സ്റ്റഡീഡ് അറ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ലെവൽ വിത്ത് എ മിനിമം ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്സ് ഇൻ ഈച്ച് കൂടാതെ ഡിഗ്രി തലത്തിൽ ഫിസിക്സും മാത്തമാറ്റിക്സും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്കോടെ നിങ്ങൾ പാസ്സായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മെട്രോളജി ബ്രാഞ്ചിലേക്കുള്ള എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ഡ്യൂട്ടി ടെക്നിക്കൽ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് എയർനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് കാൻഡിഡേറ്റ് വിത്ത് എ മിനിമം ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് ഈച്ച് ഇൻ ഫിസിക്സ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് അറ്റ് പ്ലസ് ടു ലെവൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് പ്ലസ് ടുവിൽ ഫിസിക്സിനും മാത്തമാറ്റിക്സിനും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വിധം മാർക്ക് നേടിയിരിക്കണം ഗ്രൗണ്ട് ഡ്യൂട്ടി ടെക്നിക്കൽ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ഫിസിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിച്ച പ്ലസ് ടു സയൻസ് എടുത്തവർക്ക് മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് എ മിനിമം ഓഫ് ഫോർ ഇയർ ഡിഗ്രി ഗ്രാജുവേഷൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓർ ടെക്നോളജി ഫ്രം എ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓർ ക്ലിയർഡ് സെക്ഷൻ എ ആൻഡ് ബി എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് അസോസിയേറ്റ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇന്ത്യ ഓർ എയർനോട്ടിക്കൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓർ ഗ്രാജുവേറ്റ് മെമ്പർഷിപ്പ് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ബൈ ആക്ച്വൽ സ്റ്റഡീസ് വിത്ത് എ മിനിമം സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് ഓർ ഇക്വലൻറ്റ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ഡിസിപ്ലിൻ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ചുകളിൽ ബി ഇ ഓർ ബി ടെക് ഉള്ളവർക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ബ്രാഞ്ചസ് വരുന്നത് അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓർ ടെക്നോളജി കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓർ ടെക്നോളജി ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓർ ടെക്നോളജി ഇലക്ട്രോണിക്സ് സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഓർ ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഓർ ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മൈക്രോവേവ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ടെക്നോളജി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സ് ഇലക്ട്രിക് പവർ ആൻഡ് മെഷീനറി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻഫോടെക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി അപ്പോൾ ഇത്രയും ബ്രാഞ്ചുകളിൽ ബി ഇ ഓർ ബി ടെക് ഉള്ളവർക്ക് എയർനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇലക്ട്രോണിക്സിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് എയർനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്കലാണ് കാൻഡിഡേറ്റ് വിത്ത് എ മിനിമം ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്സ് ഈച്ച് ഇൻ ഫിസിക്സ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് അറ്റ് പ്ലസ് ടു ലെവൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് മാൻഡേറ്ററി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് പ്ലസ് ടുവിൽ ഫിസിക്സിനും മാത്തമാറ്റിക്സിനും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്കോടെ പാസ്സായിരിക്കണം കൂടാതെ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ചുകളിൽ ബി ഇ ഓർ ബി ടെക് ആണ് പറയുന്നത് ബ്രാഞ്ചുകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം എയറോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എയർനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എയർക്രാഫ്റ്റ് മെയിൻ്റനൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ഓട്ടോമേഷൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിപ്പയർ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് മെക്കാട്രോണിക്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെറ്റലജിക്കൽ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എയറോസ്പേസ് ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് മെക്കാനിക്സ് ഓട്ടോമോട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് റോബോട്ടിക്സ് നാനോ ടെക്നോളജി റബ്ബർ ടെക്നോളജി
ഉള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ ജനറൽ അവയർനെസ് വെർബൽ എബിലിറ്റി ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂമറിക്കൽ എബിലിറ്റി ആൻഡ് റീസണിങ് കൂടാതെ മിലിറ്ററി ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് എക്സാം രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് മാക്സിമം മാർക്ക് മുന്നൂറാണ് പിന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നോളജ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്നീ ബ്രാഞ്ചുകളിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഉണ്ടാവുക അൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നൂറ്റി അമ്പത് മാർക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാർ ഈ ഒരു എക്സാം കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഇടും അതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങളുടെ എസ് എസ് ബി ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടാവുന്നത് സോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഓൾറെഡി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ മറ്റു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോയും ചാനലിലെ കണ്ടൻസും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നെക്സ്റ്റ് മാർക്കിംഗ് സ്കീം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ശരി ഉത്തരത്തിനും മൂന്ന് മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നു തെറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റായ ഉത്തരം നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാർക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് മുതൽ ജൂൺ മുപ്പതാം തീയതി വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിലൂടെ അപേക്ഷിക്കാം ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് സയൻസ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് കൊമേഴ്സ് എന്നിവ പ്ലസ് ടുവിൽ അടുത്ത നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം തുടർന്ന് ഈ ഒരു ചാനലിൽ നിങ്ങൾ എ എഫ് കാറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് വരുന്നതായിരിക്കും സോ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീ